婆婆患癌，将不久于世。老公为表孝心，不惜当众下跪，求刚满三十四周的我提前生产。我当众拒绝，并和他离婚，导致婆婆临终前没能达成愿望。我被他活活砍死，再睁眼。我回到了他求我生产那天，可不同的是，这次下跪的是我，准备生产的是他。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。啊，当我惊叫的醒来时。我发现自己不在家里，而是在医院妇科陪着柯志渊产检。柯志渊已经进去了，我一个人在外面的座椅上等待，不料却因为太困而睡着了。随着我的尖叫声传来，我立即收获了身边所有人聚焦的眼神。熟悉的场景映入眼帘，和上辈子一样，柯志渊陪着我做了八次产检。可不同的是，这次换成了我在外面等待。过了一会儿，柯志渊从里面走出了出来，表情没有任何变化。老婆，不用担心。咱们的孩子很健康，我乐得喜笑颜开，轻轻抚摸了一下他圆滚滚的肚子。孩子健康就好，你可是咱们刘家的大功臣，我和咱妈呀，就等着你生出来一个大胖小子呢。他撇着嘴，勉强笑了笑。老婆，既然孩子没问题。我们就快些回去吧，我身体有点不舒服。这时候，柯志渊怀孕不到五个月就笑不出来了，完全没有了上辈子不以为然的模样。我在心里冷笑了一声：“上辈子，我怀孕七个月的时候，实在行动困难。”想要给公司申请休产假，却被柯志渊冷着脸制止了。才七个月，就这么矫情。我妈说，老家的妇女快要生产的时候，还在地里干农活呢。你现在就休产假，全家就啃着我一个人了。最后，我还是休了产假。却被柯志渊要求我生产期间所需要的费用要全部 A 制均摊，最后还是我妈将她的退休金取了出来，给我买各种孕中需要的产品。休了产假后，本以为我可以早上在床上多躺一会儿，婆婆却突然称病起不了床。做早饭的摊子理所应当的落下了我的身上。早上不到五点，柯志渊就将不停震动的手机放在我的耳边，提醒我该起床给他准备早餐了，吵得我一激灵，差点滚下床。周露，快起床给我做早餐了，我一会还要去上班呢。我努力睁开沉重的双眼，不悦地说：“你去外面的早餐店随便吃点吧。”我起不来，看到我迟迟没有动静，他一把将我拽起，拖下了床，快去给我和我妈做早餐。我妈说：“外面的早餐不干净，我必须要在家里吃。”我冷着脸走出来卧室，随即打开了美团，点了两份皮蛋瘦肉粥和两笼灌汤包。
就躺在了沙发上刷起了视频，一直到了七点二十左右。柯志渊才从卧室走了出来，看到我正在沙发上躺着耍手机，立即指着我的鼻子批评：“你还在这偷懒？家里这么多活都还没有干呢，咱妈病了不能动。既然你不上班了，那以后家里所有的家务活你都要按时做了。”我继续刷着手机，没有理他。他径直走到厨房里，看到我点的外卖，再也忍不住了，冲着门外的我怒吼道：“周璐，你给我过来！”我以为他有什么急事喊我，穿着拖鞋慢吞吞的走了过去。“怎么了？”我无辜的看着他。这就是你给我和咱妈准备的早餐，对呀、啊。有什么问题吗？我不明所以，这有什么要发脾气的？柯志渊将所有的粥都倒入了垃圾桶，冷着脸说：“马上重新给我去做。”这时候，婆婆也刚好睡醒了，看到我和柯志渊正在争吵。本以为他会顾及我怀着孩子会偏向我一些，不料他刚开口就给了一个暴击。周璐，快去做饭吧，一会儿志渊还要去上班。咱们家现在的所有经济来源可全是靠他。你不用上班，至少这个饭得做了吧？你不让柯志渊。早上吃好饭，怎么有力气上班？没有力气上班，怎么给咱们家里挣钱呀？真可笑！我一个有着七个月身孕的孕妇，竟然要挺着一个大孕肚给婆婆和老公做饭，合着这孩子是我一个人的，怀着孩子，我不想和他们争吵。就炸了豆浆，煎了几个鸡蛋，给他们端上桌子上后，柯志渊只吃了一口我煎的鸡蛋，就全部吐在了桌子上。呸！这么咸，有的地方都焦得发黑了。你是要毒死我吗，周璐？婆婆也跟着帮腔，对呀、啊。我儿子怎么能吃这么难吃的东西？这是什么玩意儿啊！给狗都不吃，我气得肺都要炸了出来。冷着脸走到卧室，反锁上了门，不再去管这对傻逼母子。不料柯志渊竟然直接拿着一把斧头劈开了门锁，将我拖了出来。拽着我的头发，将我拖到了厨房。周璐，你别特么给脸不要脸。现在家里吃的喝的都是我的，你有什么资格给我甩脸色？眼前的柯志渊和婚前完全是两副面孔，仿佛是换了一个人。手机里还保留着我们恋爱时期甜蜜的聊天记录。老婆，咱们结了婚之后，我就上交自己的工资卡，做饭、洗衣服，所有的家务活都交给我做。要是我可以替你生孩子就好了，这样你就什么都不用做了。我冷笑着看了一眼柯志渊。现在你的愿望实现了，要好好做个男妈妈哦。刚从医院回来，柯志渊就在电脑上写了离职报告。他刚要发出去的时候，我走过去打断了他：“老公，你在干嘛呢？”他双目无精打采的看了我一眼。
然后无力地瘫在了桌子上。我想要先离职，在家休息一段时间，直到宝宝平安生产。我立即大吼一声：“那怎么行？你是家里的顶梁柱，没有你，咱家还怎么能过？咱妈一直想要一条金项链，你得努力上班挣钱，孝敬咱妈呀。”婆婆从卧室出来，刚好听到了我让柯志渊给她买金项链这句话，笑得合不拢嘴。对呀、啊，儿子，你是咱家的顶梁柱，怎么能不上班呢？也就是怀个孕。我生你的时候，前一天还在地里干活呢。柯志渊无奈地叹了一口气，然后撤回了离职报告。柯志渊每天都带着肚子去上班，顶着身体的各种不适硬撑着，坚持了一周了，再也忍受不了，死活不再去上班了。婆婆刚好在这时被查出了癌症晚期。只剩下不到四个月的在世时间。自从知道自己已经是癌症晚期后，婆婆每日都赖在床上，甚至连饭都要给她端过去。我快要走了，想不了几天服了。婆婆整日一遍又一遍念叨着：“我要上班。”婆婆又卧病不起。家里的家务事理所当然的落在了柯志渊身上。早上五点一过，我按时呼叫柯志渊起床。他疲惫的睁开了眼睛，费了好大力气才支撑起圆滚滚的肚子坐起来。他刚想要伸手去拿手机，我就提前把他的手机收了起来。电子产品的辐射会对宝宝有影响的，而且呀、啊，电子产品的光对大人小孩的眼睛都不好。将来要是咱们宝贝儿子近视戴了眼睛，还不都怨你月子里玩手机导致的？柯志渊气的鼻子都要歪了。直接动手，想要从我的手里抢过他的手机，可惜他的身体太笨重了，被我轻而易举的躲了过去。拿不到手机的柯志渊，只能艰难的带着球去了厨房做饭。可是从小食指不沾阳春水的他，将厨房翻了底朝天，也没有找出一颗鸡蛋。直到七点，我要赶公交去上班的时候，柯志渊也只弄好了一锅开好的水。你都还没有下到锅里，你给咱妈做饭吧。我出去随便吃点就好了。自从柯志渊不去上班之后，他手里的钱都是我转给他的。他需要买什么都要提前给我报备，鸡蛋和大米都是我提前买好的，所以，我并没有给他多余的早餐钱。下班后，我慢悠悠的去了公司旁边的海底捞里吃了一顿巴士的火锅，对面坐着赏心悦目的玩偶小人。一直到了晚上回家后，刚走进楼道里我，我就听到柯志渊和婆婆尖锐的争吵声。都整整一天了，你一顿饭都没有做好，我怎么生了你这么个没用的儿子？你是不是想诚心饿死我呀？我没用，你有用，你起来做饭啊！你有力气和我吵，没力气下床对吧？你只是快死了，又不是已经死了。
，我将海底捞打包剩下的一些菜放到了婆婆面前，对着婆婆笑了笑：“妈，你快吃吧，我特意给你带回来的。”她怀着孕，别和她一般计较，毕竟怀了孕就矫情嘛。婆婆立即狼吞虎咽的捧着打包盒吃了起来，显然被柯志渊饿得不轻。柯志渊脸色明显比早上的时候还要难看，似乎比早上要瘦了一圈。他坐在婆婆旁边，想要一起吃打包盒里的饭菜，却被我给制止了。孕妇怎么能吃怎么有水这么大的饭菜呢？再说这是从外面带的，多不健康啊！婆婆也在一旁帮腔：“对啊，露露说的对，你怀着身孕，还是吃家里的食物比较健康。不为你自己着想，也要为我的宝贝乖孙子着想啊！”要是我的宝贝乖孙子出了什么问题，我可饶不了你。很快，柯志渊肚子里的孩子已经将近八个月大了，而婆婆的病情也越来越严重了，到最后直接从家里的床上换到了医院的病床上。柯志渊为了展现自己的孝心。租了两个床位，整天陪着婆婆在医院睡觉。我笑了笑，根本没有打算拆穿她，因为她很快就要笑不出来了。上辈子我肚子里的胎儿才八个多月的时候，婆婆的病情突然恶化。而他的遗愿竟然是要在死之前看到他还在我肚子里的乖孙子。柯志渊为了满足婆婆的意愿，竟然当着医院里所有医护人员以及病人家属的面跪在我面前：“周露，咱妈这一辈子不容易，我爹去世的早。”是他一个人千辛万苦把我抚养大，又支撑起咱们的家。他这辈子没有想到什么福，唯一的心愿就是能在走之前看一眼咱们的儿子。我们柯家世代单传，只有让他看到咱们柯家有后了，他才能安心的闭着眼走。算我求求你了，周露。说完，他就要求医生带着我去做剖腹产。他要剖开我的肚子，将我只有三十四周的孩子抱出来。医生、护士们都吓坏了。见过提早生产十天半个月的，但没有见过提早生产一个半月的。他们极力劝说着柯志渊，说：“这样生出来的胎儿很有可能会早夭。”可无论怎么劝说，柯志渊都强烈要求对我进行提前生产。当时的我也傻眼了，下巴都快要掉在地上。柯志渊不是什么都不懂的文盲，这点常识他还是有的。他只是想用完成他母亲的意愿来造就他大孝子的名声。一气之下，我离开了医院，来到了我爸妈的家里。我妈连忙给我开了门，将我扶了进去。看到我的脸色不好，我妈给我削了一个苹果递了过来，然后一脸担忧的看着我。我妈一直以为我和柯志渊相敬如宾，生活幸福美满，所以一直没有干扰过我们的生活。我也因为妈妈的心脏一直不好，打算将这件事情瞒下去。没事。
：“妈，我好想你。我打算在家里住一段时间，可以吗？”妈妈立即喜笑颜开，连忙说：“当然可以了。”我的乖女儿住在自己家里，有什么可以不可以的？随后，她的脸上又显露出了一丝担忧：“是不是柯志渊欺负你了？”我连忙摆了摆手：“不是的。”妈，她最近工作忙，婆婆又在医院，我也快要生产了吗？她一个人照顾不过来。只能摆脱妈妈，您照顾您的亲外孙了。看着妈妈皱着的眉头渐渐舒展开了，我轻轻的松了一口气。妈妈每天都给我做好我最喜欢的饭菜，然后轻柔的喊我起床。一直到了第九个月，经历了这件事之后，我心里知道。已经清楚，我不可能和柯志渊和好如初了。况且这件事也让我彻底看清楚了他的为人。我立即给柯志渊发了离婚协议书，可却迟迟得不到回复。随后，我又打印了一份，拿着离婚协议书去了柯志渊家里。不料，我刚敲开门。一只手就把我猛地拽了进去，柯志渊将我的双手绑在了一起，然后推倒在了地方。柯志渊，你在干什么？你这是违法的！违法？谁让你在医院不听话呢？还想跟我离婚？要死就一起死吧！随后，柯志渊挥着一把刀朝我砍了过来。刹那间，油漆般的鲜血源源不断的从我的脖子上溢出。渐渐的，我的气息逐渐微弱，身体渐渐从滚烫变冷，直到完全没有了意识。我死后，柯志渊敲开了我家的门。妈妈热情地将他请了进去，给他倒水。露露呢？怎么没和你一起回来？柯志渊冷笑了一声，然后目光变得格外凶狠。想找你的露露啊？现在，你就能下去陪他了。柯志渊从身后抽出一把刀。然后一刀一刀砍在了妈妈身上，直到妈妈身上血肉模糊。想到这里，我冷笑了一声，思考着柯志渊会不会同意提前对他生产呢？半个月后，和上辈子一样的发展轨迹，医生说婆婆只剩下了三四天。柯志渊一听，连忙跑到婆婆的床边，鼻泪一把抓：“妈，你这辈子没有享过什么福，做儿子也没有好好孝顺您，你还没有什么未了的心愿。儿子就算上刀山下火海，也要帮你了结。人会惧怕死亡的原因，一方面是因为疼痛。”一方面是带有遗憾，其实就是心有不甘。旁边床位的病人都羡慕看着婆婆，羡慕她有着一位善良贴心的儿子。到此为止，柯志渊的孝子之名的成就已经全部完成。可婆婆开口后，柯志渊却傻了眼：“儿子啊！”咱们柯家世代单传，你是知道的。我是看着你长大的。我完成了给咱们柯家传宗接代的使命。我现在唯一的心愿就是能看到我的乖孙子。婆婆病恹恹的开口。
，我立即站出来帮着婆婆说话。对呀、啊，咱妈唯一的心愿就是在走之前能看到乖孙子。有什么错呢？这么简单的一件事，老公。你应该不会拒绝咱妈最后的请求吧？随即我就跪在柯志渊的面前，老公，咱妈这辈子不容易，咱们也没有好好孝顺她老人家。临走前就这一点小要求，你就答应咱妈，让咱妈安心的走吧。我言辞恳切。眼含泪花，很快，整个病房里使人都更羡慕婆婆了。老婆子福气好啊，儿子儿媳都这么孝顺。我又从眼底努力挤出两滴泪花。我老公一直教导我要孝顺婆婆，我老公才是最孝敬婆婆的。柯志渊有点怒了。却还在尽力的压制着，他尽量把语气放柔和。可是，这孩子才八个月大呀，八个月大，已经完全成型了。旁边病床的一个奶奶开口道：“对呀、啊，对呀、啊，现在医疗条件这么发达，孩子提早生出来，好好养着就好了。”一旁的家属也附和着说：“没想到，柯志渊还真一口答应了下来。妈，我明天就剖腹产，您先回去好好准备着。明天就让您看到您的乖孙子。”我挑了挑眉，不敢相信柯志渊竟然应了下来。没想到第二天。却传来了婆婆离世的消息。可在我上辈子的记忆里，婆婆是在柯志渊要求我提早生产后一周才离世。我急忙赶到医院，正看到柯志渊跪在婆婆的床前，哭得上气不接下气。妈，是我对不住你。我本来以为今天我就提前生产，让您能看到孩子。您怎么就，怎么就走了呢？几个老太太拉起了柯志渊，孩子，你已经够孝顺了，你妈没有看到，不是你的错呀。好好备孕，再等一个月，将孩子好好生下来抚养。瞬间，就有人将柯志渊的所作所为发到了网上。标题是：“儿子未完成妈妈遗愿，竟然要提前生产。”不到三天，就冲上了热榜。柯志渊立马趁机开了直播，向网友们讲述作为子女应该如何孝顺父母。直播间源源不断地刷着礼物，甚至直播间上还飘着无数“这才是新时代正能量”的博主的弹幕。短短几日，柯志渊的账号已经涨粉十万，大部分粉丝都是家里有子女的大妈大姨，他们特意让自己的子女观看柯志渊的直播。我冷笑着关闭了直播。柯志渊虽然虚伪，但确实有头脑。他懂得怎么赚钱，蹭了一波流量后，不到半个月，他的热度就渐渐冷了下去。一般爆火的博主的热度都维持不了太长时间，人们的新鲜感走得很快。很快，柯志渊就将注意打到了我身上。他想让我在网友面前扮演恶媳妇的形象，来彰显他大孝子的形象。
，他在直播间里哭诉。我妈在住院的时候，我老婆就没有来看过几眼。他说那是我妈，既没有生他，又没有养他，凭什么让他看？在家里的时候，周露就经常不给我妈饭吃。每次都是我将饭菜端到我妈的房间里，她甚至不让我妈上桌吃饭。不带脑子的网友立即对我发起了攻击，怪不得他那天跪着威胁你提前生产呢。这么恶毒的媳妇，肯定也是一个恶毒的妈妈。连自己的孩子都毫不在意，柯志渊的每句话都在阴阳我。一瞬间，我成了网上的恶毒人物。不停的有人对我进行人身攻击。之后的日子里，常有陌生面孔在我家附近徘徊。我的快递也经常被拆。短信一天到晚不停的弹出，像你这么恶毒，估计你婆婆是被你害死的吧？你老公那么孝顺，怎么会娶了你这么一个恶毒又没有良心的女人？我勾着嘴角笑了笑。对于经历过一次生死的人来说，这点干扰算不了什么，因为。我在等待柯志渊肚子里那个孩子的出生。我冷笑了一声。上辈子他和我一起因为柯志渊而死。他这次会放过柯志渊吗？不到一个月，柯志渊就被紧急送进了生产室。我收到电话时，正在肯德基吃全家桶。等我吃完全家桶后，我才慢悠悠的打着饱嗝打车去了医院。我在生产室外面无聊的等待，将王者从铂金三打到砖十一了，才等到了医生的信息。生产困难，家属做好心理准备。做好什么准备？做快乐寡妇的准备吗？可是我知道，这孩子是在单纯的折磨柯志渊，不会让他这么轻易的就死掉。果然，在柯志渊晕死过去的时候，生育室里发出了响亮的啼哭声。我立即走了进去，将孩子抱了起来。妈妈，妈妈，他抱着我的脖子。不停亲吻，医生、护士见状都吓得大惊失色。这孩子才刚出生，怎么会说话？接着，他脸上的表情突然从恐惧转变为了震惊。这是今年来继男性可以生育后的另一重大基因转变。这是第一例刚出生的小孩可以说话的奇迹。以后或许会有越来越多的小孩在刚出生就能掌握说话的技能。媒体很快对这件事进行了爆料。柯志渊醒来后，发现自己的儿子竟然爆火，就立即想把自己儿子包装成神童网红。他开了直播后。抱着一丁点的儿子坐在镜头前面，乖儿子，来，叫爸爸。没想到儿子始终不配合，还在他手臂上咬了一口。柯志渊显然差点要对儿子动手，却还是忍了下来。毕竟要在网友们的面前维护慈父的形象呀。我自然而然的要扮演恶母。我想要从柯志渊怀里接过儿子，刚碰到儿子的襁褓，柯志渊立即松开了手。
，我还没有意识到发生了什么。儿子就从我手边滑落下去。奇怪的是，儿子没有哭，也没有闹。反而死死地咬住了柯志渊的大腿。儿子刚出生就有着一排锋利的牙齿，啊，好痛！柯志渊用力地晃动着大腿，想要将儿子甩掉。我连忙从下面拖住他，轻轻地拉拽着儿子，想要将儿子从柯志渊的腿上拿下。不料，儿子咬得更死了。不一会，柯志渊腿上的一块肉连着皮都被儿子撕扯了下来。柯志渊拖着血肉模糊的腿，连忙关闭了直播。随后，他就从我怀里抢过儿子，随后将儿子高高的举起，狠狠的摔在地上。可儿子却突然又从地上弹跳到柯志渊的脸上，不断的对着他的脸撕咬。很快，柯志渊的鼻子就被咬了下来。到最后，他的他的整张脸血肉模糊。估计婆婆从地下爬上来也认不出这是他儿子了。柯志渊就被送到医院抢救。隔着一扇门，柯志渊轻窗的嚎叫声清晰的传了出来。我打开他的手机，发现网友们都在私信他要后续。你儿子怎么这么凶哦？怎么样了，哥们？这孩子你打算怎么教育？能把他培养出以后和你一样的大孝子吗？你家孩子不是神童吗？怎么只会咬人啊？我将柯志渊的手机架在病床旁边，然后对着他的脸开启了直播。不到一分钟，直播间就拥进了五万人。现在柯志渊的话题可真的算是直播界的顶流了。这床上躺着的是谁呀、啊？怎么脸伤成这样？真可怕呀！这人脸上怎么这么恶心？越来越多的人骂骂咧咧的退出了直播间，直到柯志渊醒来，看到私信里无数的网友都在骂他丑八怪，他连忙打开手机前置。发现自己现在的大半张脸都是溃烂的模样，他走出去想去上厕所，两个小孩子看到他的模样，竟然被吓得哇哇大哭起来。他连忙戴起了口罩，可眼里的绝望的情绪怎么也遮不住。出院后的第一个月，柯志渊几乎每天都会和我说几句话。他告诉我，他出院那天来了好多人，他们将他包围起来，嘲笑他是丑八怪。他还说，现在每个孩子只要见到他不戴口罩的样子，就会拼命大哭。我出门之前，他悠悠的问我：“周路，这是不是我的报应？”原来，上辈子的事情，他都记得。我不禁莞尔，对着他温柔的笑了笑。老公，你说什么傻话呢？由于柯志渊一直对儿子心理上有阴影，所以他将儿子送到了我妈那里。儿子在我妈那里一直很乖巧。打电话说他经常拿一百分呢。半年后，我将儿子接回了家。我笑着很柯志渊讲述儿子最近的状况。可是当天晚上，柯志渊就做起了噩梦。
，他说他梦见儿子一直撕咬着他。我安慰他，这只是因为你突然想儿子撕咬你的画面，所以才有创伤反应。这是正常现象，过段时间就会好了。然而，柯志渊的情况并没有像我说的那样好转。反而越演越烈。他之前仅仅是白天做噩梦，现在白天都会出现幻觉。他说：“上辈子他对不起儿子和我，对不起我妈，对不起婆婆。”原来那天晚上是柯志渊亲手拔掉了婆婆的氧气罐。一个亲生母亲都可以杀害的人，他说他做了一个梦，儿子回来找他了。我笑了笑，只能告诉他，这些都是他幻想出来的。可是他却怎么都不相信。我只能带他去了医院的精神科，医生看了报告，并分析了他的具体情况。分析应该是创伤性后遗症，然后让我每天都要见监督他，保证他要好好吃药。半年后，柯志渊再去复查。这天，我正在公司里加班，突然经理急忙的将我叫了出去，他神色凝重，周露。你老公现在在医院，医院那边说是不慎坠楼。我现在就开着公司的车送你过去。我拿起上班期间开着静音和免打扰的手机，看到了有医院给我的十几个电话，还有几条短信。我捂着脸，无助地边流着眼泪边和经理去了医院。柯志渊是从五楼自己跳下来的。他说：“儿子在后面疯狂撕咬他，他慌不择路才跳楼的。”这次柯志渊又在医院住了几个月，因为他这次瘫痪了，加上精神科的治疗，所以时间久了一些。唯一庆幸的是，这是出院。柯志渊的精神状态好了一点。我买了一辆轮椅，将柯志渊推回了家。医生说他这种情况需要多晒太阳，于是每天午饭后我都带着他去公园。可是那里的小孩子都害怕他，骂他恶心、丑八怪、怪物。让他滚回家。大人们也偷偷的在背地里对他指指点点，恶语相向。柯志渊提出想要戴口罩，我果断拒绝了。他害死了那么多人，只是让他以他原本丑恶的面庞展现在世人面前，他就受不了了。那怎么可以？就这样过了三个多月，柯志渊说他还是不出门了。我勾着唇，对着他冷笑了一声：“那好，既然不出门了，轮椅也没什么用了。”我就将轮椅扔到了楼下的垃圾车里。见到我把轮椅扔到楼下的垃圾桶里后。柯志渊看着我的眼神中满是惊恐。周露，你为什么要把我的轮椅扔掉？我扯出一个自以为很温柔的微笑。老公，你记得上辈子这个时候吗？也是在这样阳光明媚的四月份的一天，你亲手将一把刀放在了我的脖子上。血液不断的从我的脖子上涌出，我瘫倒在地上，浑身无力的爬向门口呼救。
可是，你还是没有放过我呀！上辈子的我在鲜血直流的时候，都可以做到努力的爬。你现在身体没有多大的创伤，肯定会比我爬得更好。说着。我将儿子从楼下的车上接了上来。老公，你最喜欢咱们儿子了，是不是？我带着咱们的瓜子来看你了。柯志渊浑身都在颤抖，脸色惨白如纸，好像下一秒就要晕厥一样。周璐，你将他抱远一点。让他走开，我，我害怕，害怕，为什么要害怕呀？这不是上辈子你期待早点生产的宝贝乖儿子吗？你亲手杀死了他，他舍不得离开你，这辈子又回来找你了，怎么又害怕了呀？柯志渊僵在了地上。一动也不动，同时他也不敢直视我的眼睛。周璐，我知道错了，上辈子是我对不起你们一家，是我错了，你原谅我好不好？我会好好补偿你的。可世界上哪里有什么原谅？我关上门，头也不回的走了出去。柯志渊因为精神创伤自杀之后，我带着儿子搬去了我妈那里。我们给他取了一个很可爱的名字——周布布。他虽然贪玩，但是脑子挺好使的，所以成绩也一直保持在前面。八年后，布布直接通过少年班。进入了清大学习，他选择了自己最喜欢的飞行设计专业。我带着他去了印尼，又去了冰岛。我们沉醉在火山的威仪壮观与波澜壮阔的极光之中，无法自拔。后来大学四年里，他拿了很多很多的奖学金，有了这笔钱。他选择出国留学深造。我和妈妈虽然都舍不得他离开，但我们都很支持布布的梦想。飞机场相拥之后，一别就是三年。布布回来时，妈妈拽着我，提前两个小时就去了机场。后来，布布在江城的一家研究所找到了工作，安安稳稳的留在了我们的身边。我们养养鱼，逗逗猫，浇浇花，好不惬意。半年后，布布喜欢上了一位姑娘。我鼓励她要努力争取自己的爱情。既然钟情于玫瑰。就要勇敢吐露真诚。他们发展的很快，不到一年就结了婚。不久后，那个姑娘给他生了一对漂亮的双胞胎。我们合家欢乐，四世同堂，幸福美满。这世间，再也没有了我的牵挂，一切都已成云烟。一切都在渐渐变好，一切都在重新开始。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。